Good morning, dear students. Welcome back to another class of project management and software engineering. Previous class, we will discuss module 2. This is procurement analysis and specification and design. Render phase on software development and render phase on the module 2 in the requirement analysis and specification of design. But the level of the caring and the guiding class will discuss it. You know, requirement analysis and specification and the honor in the can of the linear activities in the care of requirement as and specification are the activities and activities on requirement gathering and analysis of requirement specification. Okay, requirement gathering in the Vernala, requirement gather, Siena, and analyze. Similarly, requirement specification on all analyze the Manselaki requirement in a proper writer specify Chiduka. Okay, Apa requirement specification Chay in the very particular document in a lingle requirement analysis and specification phase in the output in the Varina the SRS document. Padana Vetiana, the last day to Kanya class, discuss it. And just in the NSRS document, what is its uh, purpose? This is the first class we discuss. In this e class, we will discuss the characteristics of the content. We will discuss the SRS document structure. In this class, we will discuss the SRS document. Now, what is the SRS document? We will discuss the SRS document. 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 We will discuss the SRS that understand, that refine, that specify in a document we call it SRS document. SRS is Software Requirement Specification. That is SRS document. Okay, let's go to class. SRS is the first thing. अपन अदरे कंटेंट्स ने बेटी नमल का इन्हें क्लास ले डिस्कस ही देनो इन्द केरनो ऐसा रस इन्हें कंटेंट्स है द केरनो इन्द केरनो ऐसा रस इन्हें कंटेंट्स है और मेनो ऐसा रस डॉक्यूमेंट नॉर्मली कंटेंट्स थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स पर ऐसा रस डॉक्यूमेंट ने बारे में समय तो अनाथा मोर इम्पोर्टेंट मून गंडन्स आना देना तो लेते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ओके, इन दानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन वाले हैं। अब आप पहले तो नहीं देते हैं। फर्स्ट चीज़ वन वाले इन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना। it describes a set of high level functionalities or high level requirements. एक सेट ऑफ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब हुई ना बागवानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन द बारे में था। ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स इन द बारे में अलग था। फॉर ईच हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स एवरी फंक्शन इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इनपुट डाटा सेट, आउटपुट डाटा सेट, प्रोसेसिंग अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला ले इट डिस्क्राइब ए सेट ऑफ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स फॉर ही हाई लेवल रिक्वायरमेंट एवरी फंक्शन इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इनपुट डाटा सेट आउटपुट डाटा सेट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन द आउटपुट डाटा सेट फ्रॉम द इनपुट डाटा सेट दादे को मिल सकता है इधर वो औरो फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन द बारे में तो वो एक सेट ऑफ इनपुट डाटा सेट है ना एक सेट ऑफ आउटपुट डाटा सेट है ना E in output data kita kitaan main di itu, yang dah processing ada, nama la input data ini mula nanti anda tu. Pada ini dua fungsi nanti al, nama kita corresponding input ini output taki macam macam. E mohon karya ngal describe je ini, ni ada nama la itu barang itu functional requirements in the barang itu. Okay, mohon selai lo functional requirements in the barang ni al, it contains set of input data, set of output data, and Processing required to convert these input data to output data. This input data is output data can be done processing. Okay. Now, what do we do? It is desirable to consider every system performing a set of functions. Now, we have to perform a set of functions. Now, we have to perform a set of functions. 
അല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടൂലല്ലോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോ സപ്പോസ് എഫ് ഐ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഫ് ഐ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ എഫ് ഐ വരെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് എഫ് ഐ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും എഫ് വൺ ആവാം എഫ് ടു ആവാം എഫ് ത്രീ ആവാം ഈച്ച് എഫ് ഐ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫോം എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റാസ് എഫ് ഐയിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് എന്താക്കുന്നു എ സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റാസ് ഒരു എഫ് ഐയിൽ തന്നെ എഫ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ ഒ വൺ ഒ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ ടു കൺസിഡർ എവ്രി സിസ്റ്റം പെർഫോമിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ഐ ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഐ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഒ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ എഫ് ഐയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എങ്ങനെ എത്ര ഇൻപുട്ടുകൾ വരെ ഉണ്ടാവാം ഐ എൻ ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എത്ര ഇൻപുട്ട് ആണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ദെൻ അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെന്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഏറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഫംഗ്ഷൻ വൺ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എഫ് വൺ ആണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ടു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ എത്ര ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രോജക്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു റിക്വയർമെന്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഫംഗ്ഷൻസിന് എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആ പ്രോസസ്സിങ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് എന്തൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെയ്യാവുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് സെർച്ച് ബുക്ക് ഒരു ലൈബ്രറിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിലൊരു ബുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഓദറിന്റെ നെയിം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാം ബുക്ക് ഐ ഡി വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓദർ നെയിം വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തോന്നേ ഉള്ളൂ ഓദേഴ്സ് നെയിം ഇൻപുട്ട് ഐ ഡി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബുക്ക് എവിടെയാണ് ഏത് ഷെൽഫിലാണുള്ളത് ബുക്കിന്റെ നെയിം എന്താണ് എന്നാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓദറിന്റെ നെയിം ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓദേഴ്സ് ബുക്സ് ആൻ
mark describe it. That is known as functional requirements. Okay, clear? Hello? Okay, next we have non-functional requirements. Functional requirements are non-functional requirements. Now, functional requirements are different functions. We have a project that is different functionalities. Now, functionalities are not the same thing in a project. So, that is the way to describe it. That is the way to call non-functional requirements. Characteristics of the system which cannot be expressed as functions. Functions are to express the characteristics of the system. That is known as non-functional requirements. It includes reliability issues. We have to do it properly. We have to do it properly. We have to do it. Performance issues, एंगने आने तो वर्क किया, अदल अंदर के लिए मिशूस हैं डॉ, इंगने इल्ल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस इश्यूज, नमले एंगने आना कंप्यूटर आई इंटरैक्टिंग, यूजर कंप्यूटर इश्यूज, ऐना का पर है, एंगने इधर मेंटेन जेनो, अदर एक्सटेंशन सिस्टम इन्हें सेक्युरिटी, मेंटेनेबिलिटी so, that is the area that is complete and generalized by the non-functional requirements. And the hardware interface, the software interface, the user interface. So, that is the complete area that we generally classify as non-functional requirements. So, functional requirements are strictly the project and different functions. So, the internal structure is the functional requirements. Non-functional requirements in the world, project UI to be in the other related activities or related things. That's the two million example and maintainability and in the area reliability and in a performance user interface and in a user writing in an interacting other lending in a machine. It's a lamb number of the other. I'll leave it in a generalized city. The lamb will be with the lead details in the corner. इधर लाम स्पेसिफाई चाहिए नहीं आना ना हमारे इधर बोले ना तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन्दु बोले ओके पामेंट स्लाइड इन्दा बोलो देन लास्ट वन इस गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्दु बार में ले दिस पार्ट डॉक्यूमेंट सम जनरल सजेशंस रिलेटिंग टू Future leader engineer reuse jia. Itram general suggestions he, namlal market itu kan? Nenek describe itu kan? Nenek ane goals of implementation. A perlu tenan de, ini nenek ane implement jia. Ini de aim in dahana. Ida engine kan namlal useful ane. Itram gaya engal namlal specify describe itu kan? A over atram portion sini ane namlal generally itu barang itu goals of implementation. Adung gula ini de achievement sam gula namlal ini de nanti cair kan? Padahal, anda dalam lindu beri nado goals of implementation in the beri nado. For this part documents, some general suggestions relating to development. Nama lalu software developer ini related to general suggestions beri. Adanya anda dalam lalu goals of implementation in the beri. These suggestions gate trade of and style of goals. Nama kita ini dengan cara yang lain cahaya ini dalam lalu ini pergi itu nama kita gate lines itu beri. Ini nama lalu ini dengan itu ram suggestions. Ini project ini objective. Adanya anda. This section would possibly document problem like revision to the system functionalities that will be needed within the future. Namke future langan either revise ya new devices to be supported within the future. In the future devices of the devices baavile namke support ei nari dilde thena mahatya. Engan either reuse ya reusability problems ende kya na itre kaaring lagta namlo mention chee na thana goals of implementation. Pe itre kaaring lagta na pori SRS document inna agat thunda wa. Alangil or SRS document le namlo specify chee do kena kaaring lagta engan e moon aite classify chee. Functional requirements ane itre om important aite la baga. Renda am thodu non functional requirements that is other functionalities where software or aite thali chee do thila baara kaaring lagta. Then goals of implementation. Goals of implementation itu adalah end dan ada dia objective. Enggini ada ada future le dalam ke use pula wa. Enggini ada ada le future le dalam ke add on karya ngal add iya macca. Itren karya ngal le dalam le mention je itu kena ni ada goals of implementation ini apa ni. Ini tiga karya ngal ada resaras document le majorly dalam le specify je iya. Okay. Apa tu? Ada ikut one slide lo? Okay. अब इप्पम एसआरएस डॉक्यूमेंट ने डॉक्यूमेंट्स ने कंटेंट्स अंदर आने लगे हैं ना हमलोग डिस्कस ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐंडे
goals of implementation. Next, characteristics of good SRS document. If you have a SRS document, you have a characteristics of the SRS document. We have a SRS document to prepare the SRS document. अंदर पर एसर्टेन कैरेक्टर्स अलग एसर्टेन कारिंग लोग नमला दिले सर्दी के ना इपढ़े अदन इंदान वाले हमें टू गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट आना ना पाया हमें टू इसलिए हम एक सामने चोई की ना ना राइट द कैरेक्टर्सिक्स ऑफ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट और व्हाट आर द कैरेक्टर्सिक्स ऑफ गुड एसआरएस डॉक्यूमेंट Third is consistency. Next one is unambiguousness. And next one is ranking for importance and stability. And next one is modifiability. Then verifiability. Traceability. Okay, this is eight characteristics. And at any other describe it, it will be the characteristics. I am going to give you. So that is the most important item. Then, 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 then. Go through this, correctness, completeness, consistency, unambiguousness, ranking for important sensibility, modifiability, verifiability and traceability. This is a good SRS document, minimum characteristics. Okay. If you have any words, you will be able to discuss it. What is the correctness? An SRS document said to be correct if it covers all the requirements that are actually expected from the system. आ सिस्टम तेल नंदा हमारे एक्सपेक्टेड चाहिए ना इल्ला रिक्वायरमेंट्स हम अद रिकॉर्ड चाहिए दो वर्षी टिंडे गिल अद स्पेसिफाई चाहिए दो वर्षी टिंडे गिल नम का एसआरएस डॉक्यूमेंट नंदा नंबर याम करेक्ट जाना पर याम पन हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट के प्रिपेयर चाहिए ना समय तर हमारे इंदी ये Correct is specified. Accuracy is also correct. It should be accurate. Okay. That is correctness. Then the second one is completeness. What is completeness? Completeness of SRS document means all areas we have to cover. All page numbering, including page numbering. All are complete. Partially, we have to do the requirements. We have to do the function. We have to input the input. अंगन उन्नत और ऐसा रस डॉक्यूमेंट है तो हमारे दिया हम बढ़ लिया प्रिपेयर सी तो कम बढ़ और फंक्शनल रिक्वायरमेंट सी तो मतलब समय तो एल्ला फंक्शनलिटीज़ में आई नहीं कुटम और कुटम एल्ला में आदेले उन्नत है कि ना आधे पल तो ना आदेन डे एल्ला एरिया सम कवर ही दिली कि ना पेज इंक्लूडिंग पेज न including the number of, numbering of all pages, resolving the to be determined parts as much extent as possible as well as covering all the functions and non-functional requirements properly. And that's what I mean. All functional and non-functional requirements cover. That's the completeness of the requirement. Then consistency. That's the consistency. Requirements in SRS are said to be consistent if there are no conflicts between any set of requirements. ये requirements तो तमिल अंगोटो में गोटो conflicts इलेंगी लाना, नमला दंडा तो बढ़िया consistent आना बढ़िया। इंदा consistency इन वाले ना meaning इवर्ड ने meaning स्थिरता, स्थिरता इंदा वाला। अदर तमिल इंदा बढ़िया mismatch इगलों ना मेरे आम बाढ़ लिया। logically conflict इगलों ना आम बाढ़ लिया। time इन्दा कार्य तलन दिया, इंदा इंदा आम बाढ़ लिया conflict इगलों ना आम बाढ़ in a SRS set to be consistent if there are no conflict between any set of requirements. One set of requirements is the most important thing. If you have a data set, you can share the functions. If you have a proper item, you can mention it. Examples of conflict include different terminologies used in a separate place. If you have a different terminology used in a separate place, you can share the conflict in a different place. If you have a conflict in a different place, you can share the conflict in a different place. अब वायरेबल्स अगर शेयर है इन्हें समय तो इनपुट वाला को शेयर है इन्हें समय तो आ शेयर है इधर इनपुट वाला मेंशन चाहिए ना तो अल्लाह सल्तु पाला रीडी पाला सल्तु पाला रीडी लाम लो मेंशन चाहिए हमारे लिए और ये रीडी लो देना मेंशन चाहिए आधे बोले लॉजिकल कॉन्फ्लिक्स के अंदर आम टाइम इंडिया इंदई अनएम्बिगियसनेस व्यक्त दे इंडावन 
വ്യക്തത ഇല്ലായ്മയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംബിഗ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ വ്യക്ത ഒന്നിലധികം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവ്യക്തത എന്ന് പറയാം എൻ എസ് ആർ എസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അൺ അംബിഗ്യസ് ഇഫ് ഓൾ ദ റിക്വയർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എപ്പോഴാ അത് അൺഅംബിഗ്യസ് ആന്ന് പറയാ ഒരു വ്യക്തത എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ഗതകമിന് ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനെ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം അൺ അംബിഗ്യസ് പറയാം ഒന്നിലധികം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് മീനിങ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഒന്നിലധികം രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സം ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രിവെന്റ് അൺ അംബിഗ്യസ്നെസ് ഇൻക്ലൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അൺ അംബിഗ്യസ്നെസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ ആർ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇ ആർ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതേപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റിവ്യൂസ് നടത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അൺ അംബിഗ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഓരോ ടേമിനും ഒന്നിലധികം ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനെ പാടുള്ളൂ ഒന്നിലധികം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ പാടില്ല വിച്ച് മീൻസ് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഷുഡ് ബി അൺ അംബിഗ്യസ് വ്യക്തമായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ റാങ്കിംഗ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി റാങ്കിംഗ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏതാണ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പം ഇത് ഏതാണ് സ്റ്റേ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റുകൾ ചിലത് അത്ര എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റാങ്കിംഗ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി ക്രൈറ്റീരിയ ടു ക്ലാസിഫൈ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആസ് ലെസ് ഓർ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർ മോർ സ്പെസിഫിക്കലി ആസ് ഡിസേബിൾ ഓർ എസെൻഷ്യൽ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ ഇതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റാങ്കിംഗ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കോടെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എൻ ഐഡന്റിഫയർ മാർക്ക് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് എവ്രി റിക്വയർമെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റാങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ റാങ്കും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഈ റാങ്കിംഗ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോഡിഫയബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഷുഡ് ബി മോഡിഫൈഡ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം വീണ്ടും റിക്വയർമെന്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് റഫറൻസ് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് മോഡിഫൈബിലിറ്റി എസ് ആർ എസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ആസ് മോഡിഫൈഡ് ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഈസിലി അക്സെപ്റ്റിംഗ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ സിസ്റ്റം ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് അല്ലെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് ഈസി ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റണം ആ ചേഞ്ചസ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അൺഅംബിഗ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ റാങ്കിംഗ് ഉണ്ടാവണം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം മോഡിഫൈബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെരിഫൈബിൾ വെരിഫയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും വെരിഫയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിൽ എഴുതുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സും ക്വാണ്ടി മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വെരിഫയബിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ റിക്വയർമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി സിസ്റ്റം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് നമ്മളൊരു റിക്വയർമെന്റ് എഴുതി വെക്കാണ് അത് വെരിഫയബിൾ അല്ല അത് കോൺ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ യൂസർ
traceability and so these are the important characteristics of good SRS document once again I repeat that is correctness completeness consistency and ambiguousness ranking for importance and stability modifiability verifiability and traceability important item we have a good SRS document in the characteristics of the points on the stigm examination correct item or to explain the other Okay, about two points and I'm discuss it. Okay, and slide. Up in the middle, SRS document in a content sum, other than the characteristics, characteristics of good SRS document. But in your SRS document, the structure in the Ladana, number months, structure of an SRS document. When SRS document, the structure in a IQ. अत इड दिन ना समय था ना तो एंड का कार्य गल इंक्लूड चाहिए ना अत आना एंड स्ट्रक्चर गान की ना फिर स्ट्रक्चर टेंडे डायग्राम साइड में ना हमको पढ़ के आना तो उन ना फर्स्ट वन इस जनरल स्ट्रक्चर डी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसआरएस डॉक्यूमेंट आप एक्सामिने वेतन समय तो स्ट्रक्चर अलग ल ऑर्गेनाइजेशन Introduction, overall description and a specific requirement. Introduction and the specify the introduction of our project in the purpose and the scope and the different type of definitions. That is the overview. What is the objective of this project? That is that contains introduction section. अदा ना इंट्रोडक्शन सेक्शन में कंटेन चाहिए ना तो अब इधर ले इधर ये वाले की एस्पेक्ट्स हैं ना बारे में ना तो नमले इंदिर ने आने ये प्रोजेक्ट चाहिए ना इन्हें बिजनेस ऑब्जेक्टिव है ना फ्यूचर लाइन का स्कोप है ना इन लोग तो के इधर ले स्पेसिफाई चाहिए ना ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में स्पेसि� ये प्रोजेक्ट ये ऐंगने आने नहीं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन वाई की नर आल के इन द क्या ने दिनाते इंक्लूड चाहिए दिल्ली ना दे ये प्रोजेक्ट ऐंगने आने नल लाइन अपेटी टू वाला ने व्यक्त माइटर राइड एक्टर इन द को फंक्शनलिटीज़ आने दो डिटेल लाइट आदर डिस्क्राइब एक दिच्छन ना � डायग्राम आना अदा इधर नमला ये प्रोजेक्ट इन्हें डिटेल आई टेलर रिक्वायरमेंट्स से नमला कोड करना था ये मोना हम तब आ गया था अदा लाना नमला डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ओके नमला स्पेसिफाई चीज़ द बुक करना था अदा लाना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन मैंने ना ओवर डिटेल आइटम देंगे लेडी देना जस्ट चुन ना अदें इंदा नल्ला तो तारे ये दिए चाहिए हमारी पर सपोज इंट्रोडक्शन सेक्शन आने मिलता इंट्रोडक्शन सेक्शन कंटेन द पर्पस स्कोप ओवरव्यू एक्सेट्रा ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इधर ना पर्पस इंदा ने इंदर स्कोप इंदा ने इंदा Motivation and business objective that are driving this project. In the other project, like in the other objective, and the motivation and the other motivation and the other motivation and the scope of the project. Okay. Next to overall section, now the overall description gives an overall perspective of the system. How it fits into the larger system. And the other system fits into the other. And an overview of all the requirements. Of this system. This system is all requirements between the overview. This is what we have to specify in the overall description. The documenter's purpose is scope in the introduction section. The overall idea is in the overall description. Next is the specific requirements. Specific requirements are the detailed requirements. Specific requirements are also called detailed requirements. This section is the description. This section describes the details of the requirement that a developer needs to know for designing and developing the system. And that is the system. This system is designed to develop and develop. It is designed to develop and develop. It is designed to develop. It is designed to develop. It is designed to develop. It is specific requirements. It is mentioned in the specific requirements. It is specific requirements. ओके अब अदिन्य एक टिपिकल आइटम है ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन्हें पहले इडी लाइन ना ऑर्गेनाइज़ किया अदले कॉमन आइटम यूसी पढ़ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आना मलिए कोड़ता 
डीटेल रिक्वयर्मेंटल इंटरफे सेंशन अक्सटेल इंटरफे यूस इंटरफे यूस इंटरफे इंटराक्ट अल डिफर हार्डवेर कणक्ट सोफ्टवेर आवश्यु कम्यूनिकेशन इंटरफे इतना एक्सटेनल इंटरफे मेन नाते पढ़ फल डिफरेंटरे क्यों डिस्क्रेबाइमेंट्रीमेंट्रीब्यूट other requirements the external interface requirement section specify all the interfaces to the software that is to user interface to the pupil adana other softwares other hardware and other system idu okay ta enganeya id interface cheyina nalladana adile ezhuthittundava adile specify cheya okay functional requirements or functional capabilities of the system nammal nerthe parnu the function can capture all the operations each functional requirements endukke undava input undavum desired outputs undavum processing undavum स्टाडेड <coughs> The attribute section specifies some overall attributes to the system. <coughs> okay. डायग्राम डायग्रामेंट और स्ट्रक्चर ऑफ एस आर एस डॉक्यूमेंट अब अलग मनस विचार बाकीमेंट मनसो अत्रयर्मेंट अनालिफिकेशन डॉक्यूमेंट And, 
എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ആ ഐഡിയ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ലൈബ്രറിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറിയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ടുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ഫംഗ്ഷനും എന്തൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ടുകൾ അതിന് വേണം എന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടുകൾ അതിന് വേണം അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോരുത് എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയാലും എസ് ആർ എസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവിടെ എന്തിന് റിലവൻസ് ഉണ്ട് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെന്റിന് റിലവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ നീഡ്സ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഫേസ് ആണ് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് ആണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഫേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ